，哎，吃完了哟。我觉得我应该吃得完哦。我。嗨，各位，我这个风吹得好冷啊！我们这儿今天降温，这个温度真的是冷得猝不及防。今天我们去吃一个香菜，因为昨天大半夜的刷到那种香菜的视频，哎呀，真的被馋的呀！所以今天我们就去吃一个香菜，解个馋，走走走走。你好，我一位，一位啊，嗯，那这里，就这里吧，好不好？好。嗯，我要一个垒椒皮蛋，然后一个剁椒鱼头。然后看一下哦，你一个人？哦，我一个人。够了，应该不够。够、哦、我知道，但我应该不够。嗯，再看一点，这一个这个，应该可以的。对的，肉丸汤来一个。哎，一个人吃不完的哟。我觉得我应该吃得完哦。我我我的意思，把你臭豆腐来一个。没事，我真点不完，我打包，我不用担心。有没有小炒肉啊？在这在这里。哦，那来一份这个，就这些吧。今天又是被限制点单的一天，不过还行，我点了五个菜还是六个菜来着，应该够吃了。给你们看一眼，他们家这边还有很多自己酿的酒，啊，我觉得这一个角落真的很有那种感觉，乡下农村那种感觉。先喝个热茶，暖和暖和。今天我们这儿的天真的是太冷了。这是什么茶呀？嗯、看不出来。呀，我们先来吃几个小香薯，这个是他们送的。不是很甜。先给你们浅浅的看一眼，我的菜基本上快上齐了，还差一个小炒肉。这是一个肉丸子汤，这个是我做攻略，很多网友都强烈推荐的。然后这是一份剁椒鱼头，你们感兴这么大一份剁椒鱼头，只要四十八，太划算了。然后这是一个垒椒皮蛋，然后这是一个长沙臭豆腐，然后这是一个青椒炒鸡蛋。点这道菜完全是为了下饭。来，姐妹们，这个是我点的一个垒椒皮蛋。其实我还是第一次吃垒椒皮蛋，先来浅浅的尝一口。嗯，好好吃，而且它不会很辣。好下饭了。然后这是我点的一个臭豆腐，这个臭豆腐的味道真的是很上头，很上头。它上了这个臭豆腐之后，我感觉我旁边的空气都是臭的。嗯，这个臭豆腐外面炸的好脆，然后里面很嫩，还吸满了各种汤汁。然后这个臭豆腐上面它还加了很多这种萝卜干。这个臭豆腐我不夸张，真的是我在我们这吃到比较好吃的那个长沙臭豆腐了。哇，好烫！来吃一个众多网友推荐的丸子汤。哦，它除了丸子以外，它这边还会里面还会给你加这种吞蛋诶，你看一整个鸡蛋。它是属于那种比较清淡的汤，不会很油，就适合那种口味比较淡的朋友。来一个肉丸子。我本来会觉得说它这个肉丸子可能是会比较筋道的，像那种手打出来的，但它不是这个肉丸子，它是属于那种比较比较软的那种口感。这两碗热汤下肚，好舒服。然后我来尝一个剁椒鱼头。这个鱼肉很嫩，而且它基本上没有什么鱼腥味。来搞一口这个面，哇，一定要让它吸满这个汤汁。嗯。哇，这个面绝了！就每一个面条的上面全部吸满了那个鱼汤的汤汁，来尝一个小炒肉。小炒肉应该也算是吃湖南菜、吃湘菜必点的一个菜系。我感觉应该要叫它小炒肉，还是叫它青椒炒肉呢？但有一说一，它的肉真的给的好多，而且都是那种很大块的那种，看到没？再来吃，再来尝一下这个青椒炒鸡蛋。我这碗菜真的好惊艳啊！它那个鸡蛋，外面炒的是焦焦的，然后里面还可嫩可嫩的。哎，你好，帮我来一个米饭。米饭啊，我要大碗的。嗯。我觉得这个臭豆腐的汤到时候都可以用来拌个饭。
，不会多啊，我吃得完，我吃得完，你不信吗？年轻人，今天就让你看看姐的实力。谢谢，我直接拿着这个大碗干了。我觉得这个剁椒鱼头它就一个缺点，骨头太多了。面条配米饭，双倍的快乐。加一点这个小炒肉进去。我觉得那个垒椒皮蛋比小炒肉都要下饭，来一个青椒鸡蛋版本，加一点这个臭豆腐的汤汁。我给你们看一眼，这个饭真的是。哎呀，帮我加点米饭。服务员小姐姐，她的眼神从刚开始的惊讶，慢慢趋于了平静。不过就不能怪我，谁叫他们家的菜都下饭呢，对吧？啊，好，谢谢。把这个直接倒进去拌饭，小炒肉也加进去拌饭，最后把这个青椒鸡蛋也来拌饭。我给你们看一眼这满当当的一碗，这个碗都要装不下了。虽然它可能看上去没有那么有食欲，但它是真的很香。搞定！今日份消费两百三十三，六个菜，然后我还叫了一个大壳，然后还有两大碗米饭，我觉得。这一顿它其实性价比还是挺高的，重点是他们家味道真的挺不错的，尤其是那个臭豆腐跟那个垒椒皮蛋，真的是惊艳到我了。好了，那今天我们这一顿就吃到这儿了，大家如果喜欢小南的话，记得点赞关注哦，我们下期见，拜拜。嗯，我一个人，一个人弄的。嗯，嗨，各位，今天我们去吃一家麻辣烫。这家麻辣烫我已经听我身边无数的人推荐过了，但是我一直没有机会来尝一尝。今天正好在这附近捅嗓子眼，就想着说顺道还可以过来打卡一下这家麻辣烫。但是现在我遇到一个问题，我好像没找不到这家店了，这就有点尴尬。Later， 我找到了，就是在这里这一家，但是今天他们家关门。哈哈，好尴尬，真的是来得早不如来得巧。今天，怎么他们今天中午就关门了呢？不过没有关系，反正这条街是我们这儿的宝藏美食街，真的有超多超多好吃的。那我们今天就去吃别家店，这家麻辣烫，我们就等着下一次来打卡。我们今天去吃这一家外婆哦，不是太婆面食店。这家店真的是我个人非常喜欢的一家面馆。哎呀，我感觉现在才刚十一点，人好多了。呃，我要一个干烧面，微辣好了，然后再一个燃抄手，再来一个那个蹄花米线，呃，对，然后你给我来一个酥肉，来一个酒量荷包蛋，然后再加一个回锅肉炒饭。回锅肉炒饭啊！嗯，在这吃，都在这吃，然后都不要加香菜。你点了六样。啊、嗯，多少？一百零四。好。姐妹们，这家店如果来吃的话，如果你有选择恐惧症，应该会很纠结。看，后面真的超多超多品种的。呃，我今天点了六碗，然后花了一百零四，但其实他们家人均的话是十几二十块钱就可以了。毕竟，人均这两个词，在我这不太准。我感觉我今天这一顿带下来，应该桌子上会有很多双筷子，因为现在已经有三双筷子在我这儿了。我们先来尝一个这个小酥肉，嗯，这个小酥肉的脆皮它不是很脆，但是你能吃得出来它里面全是肉，就是没有什么淀粉的，就是面粉的存在。谢谢阿姨。嗯，我一个人。一个人弄的。嗯。阿姨惊呆了的目光，一步三回头的。我现在来吃这一个干烧面。哇，这一碗面真的是，而且它这个里面烧子的量给的很足。嗯，麻麻辣辣的，而且它这个麻辣的那种感觉是你入口的第一下就是可以感觉出来的。然后这个面的口感的话是比较筋道的那种。最后一口，然
后这是一个燃烧手，我把这个青菜给挑出去，因为本人不吃蔬菜。小朋友可不能像我一样挑食哦，来一个。皮儿面不好，嗯，很入味这个抄手，它这个抄手的皮薄薄的，但是还是比较筋道的那种口感，而且这一碗抄手它的那种麻辣的程度没有那一碗面那么麻那么辣。再尝一个酒量原子炖蛋，哦。好胖啊！呃，这一碗酒酿圆子我不做过多的评价，因为我觉得能把酒酿圆子还做的难吃的，应该应该也不敢开店吧。然后这是我点了一个蹄花米线，但是我感觉他们好像给我做错了，我点的是一个米线，他给我做了一个蹄花面，不过没有关系。现在尝一下这个蹄花，这个蹄花我感觉它就是先炸后卤的那种感觉。这个猪皮的口感我真的，真的很神奇。它这个猪皮不能是那种软软糯糯的，就它这个猪皮是带点嚼劲的，很 Q 弹，很 Q 弹。但是整个猪皮又炖得很趴的那种。我加两个小酥肉进去，给它泡在汤里。哇，这不就是一碗酥肉面了吗？这个汤面的口感跟拌面的又有点不一样，就是汤面的它没有拌面那么入味，但是面的口感吃起来就会比拌面要更加的软一点。这个汤好鲜啊！来了吗？哇，这碗汤真的很巴适。接下来来一个回锅肉炒饭，这上面的哨子是我刚才吃的那个哨子面剩下的底料。这个炒饭很香，它是带着那种锅气的那种香，而且这个米饭它的口感是那种，就是比较硬，然后粒粒分明的那种。最后把这个酒酿原子炖蛋给吃了。我每次吃这个酒酿原子炖蛋就特别的有感触，因为小时候每次生病或身体不舒服的时候，我妈就会给我煮这个。哇，它里面的蛋黄都非常的嫩。好了，各位，那今天我们这一顿就吃到这了。这家面馆在我们这边非常的有名气，而且也算是我心目中比较宝藏的一个四川小吃面馆。这一家面馆，你们如果说跟我一样喜欢吃面食的话，真的可以来尝试一下。不过温馨提示，一定要早一点来，因为你晚一点来的话，他就得排队等位了。OK， 今天我们就到这喽，咱们下期见，拜拜。